ഹലോ ആൾ സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ഇൻട്രൂഡേഴ്സിലത്തെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് അടുത്ത കാലം വരെയും ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡർ ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് വെച്ചായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ഹോസ്റ്റുകളെയും അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാനിൽ കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോസ്റ്റുകളെയും ഒരേപോലെ ഇൻട്രൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സിസ്റ്റം അതായത് ഓരോ ഹോസ്റ്റുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാനിലുള്ള എല്ലാ ഹോസ്റ്റുകളുടെയും കോർഡിനേഷനും കോപ്പറേഷനോടും കൂടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ പല ഹോസ്റ്റുകളും പല ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഫോർമാറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഒരു ഹെട്രോജനിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഹെട്രോജീനിയസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എക്രോസ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഷുറൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡുകളുടെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സകല ഡാറ്റയോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രൂഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് ആ ഡാറ്റയുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓർ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതായത് ഒരു അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസറിന് ഒരു ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കരുത് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതായത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രൂഡറിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യരുത് ഇഫ് ദേ ആർ അലൗ ടു ഡൂ സോ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സെയിം വേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കേണ്ട നമ്മുടെ വാല്യൂബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ഇ
വാല്യുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കോമൺ കളക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് അനാലിസിസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടായിരിക്കും അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോബാക്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ആ ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഓർ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഫെയിലിയർ അവിടെ ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി ഹോൾ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസസ് ദി ടാസ്ക് ഓഫ് കോറിലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻകമിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കാം കാരണം ഒരുപാട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമൺ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൂഡറിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ആ ഒരു പോയിന്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദി ഹോൾ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സെൻട്രലൈസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് അല്ല നമുക്ക് അവിടെ അനാലിസിസിനും കളക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വി ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ അനാലിസിസ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വിച്ച് മസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ദർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അനാലിസിസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ പ്രകാരം ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാൻഡ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ റൂട്ടർ അതേപോലത്തെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേറെ ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലാൻഡ് മോണിറ്റർ ഇത് രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം തന്നെ ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ലാൻഡ് മോണിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാൻഡ് ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോസ്റ്റ് ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഷേഡ് പോർഷൻ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഒരു കണക്ഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് വൈ ആർ റൂട്ടർ ഇവിടെയും റൂട്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു റൂട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വൈ ആർ ദിസ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വാൻ ടു എ സെൻട്രൽ മാനേജർ ഇതൊരു സെൻട്രൽ മാനേജർ ആണ് ഈ സെൻട്രൽ മാനേജർ ആണ് അനാലിസിസ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഫുൾ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ജനറലും ഏറ്റവും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഉള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ അതായത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ പിന്നൊന്ന് ലാൻഡ് മോണിറ്റർ ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ മാനേജർ അതിൽ ഹോസ്റ്റ് ഏജന്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അതായത് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇവൻസ് ഓൺ ദി ഹോസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ മാനേജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം വൈ ആർ ദിസ് റൂട്ടർ ആൻഡ് വാൻ ഹോസ്റ്റ് ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ വിൽ കളക്ട് ഓൾ ദി സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് ദിസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി സെൻട്രൽ മാനേജർ അടുത്ത കോമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് മോണിറ്റർ ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇവൻസ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് മോണിറ്ററിലുള്ള ഏജന്റ് മൊഡ്യൂൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ട്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ട്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് മോണിറ്റർ ഏജന്റ് മൊഡ്യൂള് സെൻട്രൽ മാനേജറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന
ഇതൊരു ഏജന്റിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏജന്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ അതായത് ഓഡിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഡിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് വിടും ഈ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് എല്ലാ ഓഡിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്ക് സെൻട്രൽ മാനേജറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൺലി സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ഓൺലി ദി സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി മുടിയോ ഐ മീൻ ഫ്രം ദി ഏജന്റ് സോ ഇതാണ് കുറച്ച് ജനറൽ അപ്രോച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദി ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ദി ഏജന്റ് ഇസ് ഫിൽറ്റേഡ് റീറ്റെയിനിങ് ഓൺലി ദോസ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള റെക്കോർഡുകൾ മാത്രം ഈ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ റെക്കോർഡുകളെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ആയ ഹോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് എ ആർ എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റിലാക്കി മാറ്റും അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടുന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനെയും ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം ഇവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റേനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് നെക്സ്റ്റ് അവർ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകും ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കും ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കമ്പറേറ്റർ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ വരുന്ന ഹോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാകപ്പുഴ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സിഗ്നൽ ടു ദി സെൻട്രൽ മാനേജർ വൈ ആർ ദിസ് ഏജന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ മെഷീൻ അതായത് ഈ ലോജിക് മൊഡ്യൂളിൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രെറ്റ് അതായത് മൂന്ന് ലെവലിലാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലെവലത്തെ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ഇവൻസിനെ ഒന്നും തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തുള്ള ഒരു ചെക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെലീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി പുറത്തേക്ക് തന്നെ നല്ല പ്രകടമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും അറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി സെൻട്രൽ മാനേജർ ഓർ ദാറ്റ് വിൽ ബി അലേർട്ട് ടു ദി സെൻട്രൽ മാനേജർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലില് സെർട്ടൻ അറ്റാക്ക് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് പാറ്റേൺസ് അവരിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അലേർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ വിൽ ലുക്ക് ഫോർ എനി അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദി യൂസർ അതായത് വരുന്ന ഹോസ്റ്റിന് ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി അലേർട്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ടെംപ്ലേറ്റ് ഡ്രിവൻ ലോജിക് മൊഡ്യൂൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന എച്ച് എ ആർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ദിസ് ലോജിക് മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഇഫ് എനി സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ബീങ് ഫൗണ്ട് ദ ആർ ബിങ് അലേർട്ട് ടു ദി സെൻട്രൽ മാനേജർ വൈ ആർ ദിസ് ഏജന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ മെഷീൻ അപ്പോൾ വൺസ് ഈ സെൻട്രൽ മാനേജറിലേക്ക് അലേർട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മാനേജർ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഹോസ്റ്റിലേക്കും ഒരു ക്വറി നൽകും അതായത് അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എ ആർ മുഴുവൻ ഒന്നും കൂടി റീസെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊന്ന് കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ മാനേജറിന് ഒന്നും കൂടി കോർലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏത് ഹോസ്റ്റിനാണ് ശരിക്കുമുള്ള അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി വിൽ അഗെയിൻ ആസ്ക് ഓർ ഹി വിൽ അഗെയിൻ ക്വറി ടു റീസെൻഡ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഹോസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ഓർ ദി ബേസിക് 
നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആയ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ കേസ് പറയാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പറയുക എന്നുള്ളത് പറയാം അതായത് ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോസ്റ്റിനും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സിസ്റ്റം വന്നത് അതിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്ന് അതിൽ വരുന്ന ഹെട്രോജിനിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അഷുറൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ജനറൽ ആർക്കിടെക്ചർ വിത്ത് ഹോസ്റ്റ് ഏജൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ലാൻഡ് മോണിറ്റർ ഏജൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് സെൻട്രൽ മാനേജർ വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വയ റൂട്ട് ടു ദി വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓരോരോ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഹൗ ദിസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓഡിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് ബിങ് ഫിൽറ്റേഡ് ഓൺലി സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് ബിങ് ടേക്കൺ അവരെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് കോൾ ഹോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ലോജിക് മൊഡ്യൂളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും വിത്ത് എ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് അലേർട്ടഡ് ടു ദി സെൻട്രൽ മാനേജർ വയ ദി ഏജൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ മെഷീൻ ആൻഡ് ദി സെൻട്രൽ മാനേജർ വിൽ ഇൻറ്റേൺ ക്വറി ഓൾ ദി ഹോസ്റ്റ് ടു സെൻഡ് ദർ എച്ച് ആർ അഗെയിൻ ഫോർ ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഹോസ്റ്റിനാണ് ശരിക്കുള്ള ത്രെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ മാനേജർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇനി ഇതേ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേരിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റുകളെയും ഇൻ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് അതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരുത്താനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഐ ഇ ടി എഫ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനും അതായത് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ ടി എഫ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫൈൻ എ ഹൈ ഫങ്ഷണൽ ഹൈ ലെവൽ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഇൻട്രൂഷൻ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റുകളെയാണ് ഒരു കോമൺ ഇൻട്രൂഷൻ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ ഹാവ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ സിസ്റ്റവും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രെയിം വർക്